ನಮಸ್ಕಾರ ಬುಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದ ಬುಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರಘು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಇದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವೇನೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವ ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ವೇ ವೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೂಲ್ ಓವರ್ ದ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಕಾಣಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಹೊಳಪಾಗಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಕಸವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹಿಂದೂ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟನ್ನು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗಳಿತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಓ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಏನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಪಿಡುಗು ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡರು ತೊಡರು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಏನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾರು ಸಫರ್ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅನ್ಡಯೋಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ನೋವು ಬರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋವು ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೆ ಅದು ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಇದಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ವಾದಗಳಿದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಟಿ ಜಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಅಂತವರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೇತ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಇದು ಇದು ಒಂದು ಪಿಡುಗಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಥರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಾದವೂ ಇದೆ ವಾಸ್ತವವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಇರೋದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಾದಿಗಳು ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದು ನಾವು ಮಾಡುವ ಅನಾಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಒಂಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೂ ಇದೆ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆನಂದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಂದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿವ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾರತದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂದ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಶ್ರೀ
ಹೀಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಎರಡು ವೇದಾಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬರು ವೇದಾಂತಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಾದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮದು ಮಂಡಿಸಿ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಜಾತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ತದ ಅನ್ನುವ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇನೋ ಒಂದು ಓದುವಾಗ ಇದು ಸಕಾಲವಪ್ಪ ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಇದೇನಿದು ಜಾತಿ ಏನು ಹೇಗೆ ಎಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಉಂಟು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿಯಪ್ಪ ಅದು ಮಾತಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಹೋದವು ಉಂಟು ಹೌದು ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗ್ತದ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ವಾದ ಉಂಟು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಇದು ಈ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಹೌದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರವ್ರದ್ದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಡು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಇದು ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಹೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಟೈಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಟೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಭಾರತದವರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದು ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳೇ ಹೇಳಿದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡು ಮಾಡುವಾಗ ಗೀತೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳೇ ಜನ್ಮಗುಣ ಗುಣಕರ್ಮ ಪಾಗಶಃ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಜನ್ಮಗುಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜನ್ಮಗುಣದಿಂದಲೇ ಈ ಗುಣಕರ್ಮ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಾದವು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿರುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಆನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಅಂಶ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು ಯಾರೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ಬೋದು ಶೂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ಇದೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಮೂಕಿ ನನಗೆ ಮಾತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಬರೋದರಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಆಂಥ್ರಪೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನೇನು ಈ ಜಾತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಓದಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಗುರಿಯೇ ಅಂಥವರು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜಿ ಎಸ್ ಗುರಿಯೇ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ರಾಮ್ಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಿ ಇದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜಾತಿಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 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 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಸುಟ್ಟು ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಯಿತು ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯರಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಂಸ್ಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೀಳು ಜಾತಿಗಳು ಮೇಲು ಜಾತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾ ಅದು ಅವರು 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 ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈಳವಾಸು ಕೇರಳದ ಈಳುವ ಜಾತಿ ಹೇಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಯಾಂಸ್ಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದರು ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾತೀಯ ವಾದ ಬದವಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾದಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರು ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಪಿಡುಗು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಅನೇಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದಂಥವರು ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಬೆಟೇಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಪೆಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಜೀವಂತವಿರುವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಬೆಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಬೆಟೇಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಲೂಯು ಡ್ಯುಮಾಂಟ್ ಡ್ಯುಮಾಂಟ್ನ ಹೋಮೋ ಹೈರಾರಿಕಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು ಹೋಮೋ ಹೈರಾರಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತವಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮ ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇರುವಿಕೆ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ
ಜನಾಂಗೀಯ ನೀತಿ ರೇಸಿಸಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಯು ಎನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೇಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಜಾತಿಯು ಕೂಡ ರೇಸ ಈ ಅಪಾರ್ಥೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಹುಡ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಚೌನ್ ಆಜ್ಬಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೈಟರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಕಾಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರಂತೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ತೋರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗರ ಹಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯರ ಹಟ್ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಂತದ್ದು ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪಾರ್ಥೀಡ್ ಅಂತ ಅಪಾರ್ಥೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಹುಡ್ ಅಂತ ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೇ ಅಪಾರ್ಥೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೌನಾಜ್ ಬಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಸಬೆಲ್ ವೆಲ್ಕಿರ್ಸನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಗಾಂಧಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಹಳ ಅನುಭವಪಟ್ಟು ಜಾತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂಲಕ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸ್ ಆದ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹರಿಜನ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಗಾಂಧಿ ಜಾತೀಯವಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವೇ ಇದೆ ಕೋಗ್ಲೆ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿ ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅವರು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು 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 ನೋಟ ಇತ್ತು ಅವರು ಅವರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಬರ್ತಾ 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 ಅವರು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂದರು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋತ್ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಇದೇ ನನ್ನ ವಾದ ಅಂತ ಅವರು ಎಂದೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಇವ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೇಳೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಾದವೂ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಗ್ಲೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಮದುವೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ ಆದರೆ ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಹೇಗೆ ಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಋಗ್ವೇದದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಾದ ಇದೆ ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ ಆದರೆ ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಗುಣಕರ್ಮ ಭಾಗಶಃ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನ್ಮಗುಣ ಅಂಥೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಹುಟ್ಟುಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ನಾಲ್ನುಡಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಲವುದು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗಾದೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲ ಅನೇಕ ಗಾದೆಗಳು ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ದೇ ಆರ್ ಏನು ಭಾಳ ವಲ್ಗರಾಗಿಯೂ ಇರ್ತವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯವಲ್ಲ ಅದು ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಗಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿಲಿಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡದೆ ಈ ಜಾತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನಾನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹಿಂದುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಂದುವಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಗೆ ಅವರು ಹೋಗಿದೆ ಹೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾವಯವ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ವ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿನ ಪುಸ್ತಕದ ದೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ವಾದ ಇತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯವರು ನೀವು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದು ಬುಕ್ ವ್ಯೂ ಇದು ಬುಕ್ ವ್ಯೂವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯೂವಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತಪಾತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಬಿಲೀಫ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದು ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಯಾರು ನಂಬಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಇಂಟಾಲರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾದ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಳ ಬಲ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಾದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಸತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪದವೇನು ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಟ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಡೈಕಾಟಮಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಈ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾವಯವ ಸಂಬಂಧವೇ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಉಳಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್
ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಗದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ಕೊಲೆಗಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಎಂಡೋ ಗ್ಯಾಮಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹದಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದ ಕನೆಕ್ಷನನ್ನು ಕಟ್ಟುಪಾಡನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೀಗೇ ಇದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಾದರೂ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇದು ಈ ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆಹರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆ ನೆಹರು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೆಹರು ಆಳವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಇವತ್ತು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬೋನ್ ಮಾರೋದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದು ನಾವು ಜಾತಿ ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆದಾಗ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಸರಿ ಅಂತನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇದು ಗಾಂಧಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋಷಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು 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 ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸೋಷಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಭಾರತ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಇವತ್ತೇನು ಗೂಗಲ್ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ ಸೋಷಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟು ತನ್ನ ಜಾತಿ ತನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀಳು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅವನು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗಪತಿ ಆಗಬೇಕು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ತೊಡಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮರ್ಯಾದಸ್ತನಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಸೋಷಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು 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 ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಅವರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅವನು ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡ
ಈ ಈ ಒಂದರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಭಾರತದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಒಂದು ಅಂತರ್ ಏನು ಬಹು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರೋನು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿರೋನು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿರೋನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವನು ಉತ್ತಮವಾಗ್ಬೋದು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಾಲಿಟಿ ಯನ್ನು ಅವನು ಅವನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲರಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಕೂಡ ಏ ದೇವನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಅಂತಾರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ದುಡ್ಡೇ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅದು ಈ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮೂಲಕ ಪವರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇದು ಅನೇಕ ದಲಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊಬ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಇದನ್ನು ಆ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅನಹೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓದಲೇಬೇಕು ಅದು ಓದಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲಿಂಕೇಜ್ಗಳು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಬ್ರಿಟಿಷವರ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂ ಪಾನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾನಿ ಅಂತ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು ನೀರನ್ನು ಮಾರುವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳ ನೀರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನೀರು ನೀರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್ ಟು ಓ ಆದರೆ ಮಾರ್ತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು ಈಗಲೂ ಇರೋದು ಹೌದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅದರ ಸಮಾಜವೇ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಓದ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವ್ಯವಹಾರನ ಹೇಗೆ ಎಂಡೋಗ್ಯಾಮಿ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥಿಲ್ ಯು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಯುವರ್ ಟೈಸ್ ವಿತ್ ಎ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿಯ ಸಾರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಿಲುವು ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಿದ್ದಂಥ ನಿಲುವು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂಬೇಡ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಡೂವಿಯಿಂದ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಏನು ಜಾತಿವಾದವನ್ನು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ನಂತರ ಏನು ಬಂತು ಅದು ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್
ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಥರ್ಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ರಂಗಾಚಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಏಳು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಮೊದಲು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಲಿತ್ತು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ ಆಫ್ ಸದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸಿಸ್ಟ್ ಥರನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಜಾತಿಯವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂಗ್ ಹೀಗೆ ಒಂಥರ ಜರ್ಮನ್ ಝಾಯನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ವಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರನ್ನೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ಹೀಗೆ ಇವರು ಹೀಗೆ ಒಂಥರ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಗುರಿಯೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಬಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಗ ನಾವು ವಿ ವಿ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಹಿಮ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸದು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನ ವಿ ಕಾಂಡ್ ನೆಗ್ ಇದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸೆಕ್ನ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿದ್ದರು ಅನೇಕ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅ ಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೋಮೋ ಹೈರಾರಿಕಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇದು ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡು ಅದು ಪೊರಾಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನೋಷನ್ ಈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬದಲಾದರೆ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಈ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೂಯಿ ಡ್ಯುಮಾಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಅದನ್ನು ಏನು ಯಾರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯ ವಾದ ಡ್ಯುಮಾಂಟ್ನ ವಾದ ಹೋಮೋ ಹೈರಾರ್ಕಸ್ ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಸೊ ಜರಮಿ ಸಿ ಬ್ರೋಕ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟು ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಜಾತಿಯ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕರು ಇದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಾದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವಾದ ಆನಂದ್ ತೇಲ್ತುಂಡೆ ಅವರ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಓದಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಸುನಿಲ್ ಕಿಲ್ನಾನಿ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿದು ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಹರೂನ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಸುನೀಲ್ ಕಿಲ್ನಾನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ತೇಲ್ತುಂಡೆಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟು ಕೂಡ ವರ್ತ್ ಸೀಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಇತ್
ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲೇ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಲಿತರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥವರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನೇ ಬರೆದಂಥವರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಬದಲ್ ಮಾಡಿದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಇದು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೀಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಸತೀಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಹಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇನೋ ಇರಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅವರು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಗುರು ಮತ್ತು ಸುಂದರ್ ಸರುಕೆ ಅವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿರಿಸೆ ಮಾಡಿದರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದು ಕೆಲವು ಸರಿ ನೈಸ್ ರೇಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಾತಿವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸ್ ರೇಸಿಸಮ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಈ ನೈಸ್ ರೇಸಿಸಮ್ ಕೆಲವರು ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸು ಕೂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ಸನ್ ವಾಟ್ಸನ್ನು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು ಆದರೆ ಅವನು ರೇಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೊ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಅಜೆಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನು ಬದುಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ವೈಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅಟ್ ಇದು ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇ ಪರ್ಪೆಚುವೇಟ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಐ ಐ ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಸಿನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಇದೆ ಎನಿವೇ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸ್ ರೇಸಿಸಮ್ ಸೂರಜ್ ಅಂಗಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲದ ಯುವ ಚಿಂತಕ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಇಸಬಲ್ ವಿಲ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೇಸಿಗಿಂತಲೂ ವರ್ಸ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಕ್ರೋ ಲಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವರ್ಡದಲ್ವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕ ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಚುಗೀರು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಕರೆದಿತ್ತು ಅದರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಜರ್ಮನಿನ ಝಯನಿಸಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಜಗತ
ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನೂನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಫ್ರಿಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಕಾನೂನು ಬಂತು ಅಂತ ಅದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನಿಗೂ ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅನ್ವೆಡ್ ಮದರ್ಸು ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರೈಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮನ್ನು ಇಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಡು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಫುಕೋ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಂದು ಇವರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ನೆಹರುವಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಇವರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ್ತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇವತ್ತಿನ ಯಾರಾದರೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕೂಡ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಟು ಎತ್ನಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಎತ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದುಂಟು ಈ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಿಂದ ಎತ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜನಾಂಗೀಯ ಇದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಲ ಎತ್ನಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಎತ್ನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದರು ಹೌದು ಜಾತಿ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಅನ್ನೋ ಅದು ಇದೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಹೌದಪ್ಪ ಈ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರ ಜಾತಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ರಿಶ್ಲಿ ಅನ್ನೋನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆವಾಗ ಜಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಅಂಥ
a teleomere will be always short because of a distress situation in life and there won't do ado discrimination irbodu economic inequality irbodu athwa samajikavagi bahala tulute kola pattirunte irbodu ee karanagalinda namma genetic impact kuda aagtade ante epigenetic impact epigenetic impact ante epigenetic impact ante helidre nanage sölpa bp ide karana eno ante helidre nanage devasthanak serisalla nanage samajadalli ostracism ide hagagi nanage kopa bartade i am educated i understand this is a problem ಇಫ್ ಐ ನನಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೀಲಿಯೋಮೇರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಲಿಯೋಮೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೈರ್ ಆರ್ಕಿ ಇದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಆಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಇದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೌದಪ್ಪ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಪಿಡುಗು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಜೀನುಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀನು ಜೀನುಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅದಲ್ಲ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹು ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ನಿಪ್ಪಿಂದ ಬಡ್ ಅಂತ ಮೊಗ್ಗಾಗಿರೋಲೇ ಚೂಟ ಹಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಸೈಮನ್ ಡಿ ಬೋವ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ವುಮನ್ ಬಟ್ ಮೇಡ್ ವುಮನ್ ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿಲ್ಕರ್ಸನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಜಾತಿಯ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ವಿಷಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ದಲಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಸಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಲ್ಲರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂತು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯವರು ಬೇರೆ ಕೂರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರವರು ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಆದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನೋಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಕಾಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ದೊರಗಿ ನಡೀತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರ ಮೇಲೆ ಭಾರತದವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರು ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಓದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇದರ ಇದು ಇದು ಎಂಥ ಪಿಡುಗು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವ ಪುಟ್ಟವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಆವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜ ಇದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳು ನಾಡಾರ್ಸ್ ಇನ್
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಈ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಎಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ದೀನ ದಲಿತರು ಹೆಚ್ಚಿದಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರ ಅಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾದ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಇದು ನಮ್ಮವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದ್ರು ಅವರು ಲಿಂಗಾಯಿತರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಇವರು ಒಕ್ಕಲು ಇವರು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಜಾತಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಮಠ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ದ ಬ್ರೋ ಲಾರ್ಜ್ ಓಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಅ ವಾಯ್ಸ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಡತನವೆಂಬುದು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅದು ಧ್ವನಿ ದಮನಿತವಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಬಡತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನನಗೆ ತೋಚಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತ